हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट वेलकम टू द लेक्चर नंबर टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज से हम लोग हमारा जो लेक्चर नंबर टू है ट्रिग्नोमेट्री उसका हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल शुरू करने वाले हैं ये लेक्चर नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक है इससे आप डिग्री और रेडियन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आप इसी टाइप इसी लेक्चर के साथ शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आने वाले चैप्टर्स में आपको रेडियन और डिग्री में डिफ्रेंशिएट करना कितना जरूरी होता है ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं उससे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले पे मेजरमेंट ऑफ एंगल में कि आप एंगल मेजर कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑफ एंगल की ठीक है सेंस ऑफ एंगल ये स्कूल टाइम पे आप सभी को सिखाया गया होगा बट फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं सेंस ऑफ एंगल देखिए एंगल कुछ इस टाइप से बनते हैं ठीक है ये ठीठा है ये हम सभी तो को पता है जिसमें ये वाली साइड होती है आपकी इनिशियल साइड दिस इज टर्म डेस इनिशियल साइड और ये साइड होती है आपकी टर्मिनल साइड ठीक है टर्मिनल साइड हमेशा वो होगी जिसको आप ओपन करेंगे इनिशियल वो होगी जो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी मतलब एक ही जगह रुकी रहेगी ठीक है तो अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं अगर आप इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं तो जो एंगल आपका कैलकुलेट होगा जो एंगल आप कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा आपका कैसा होगा पॉजिटिव एंगल है ना द एंगल विल ऑलवेज बी कैलकुलेट एज दी पॉजिटिव एंगल लेकिन अगर आप इस एंगल को नेगेटिव ओपन करते हैं सॉरी अगर आप इस एंगल को क्लॉकवाइज ओपन करते हैं तो जो एंगल बनेगा आपका इट विल टर्म डेस क्लॉकवाइज एंगल एंड इट विल टर्म डेस नेगेटिव एंगल ठीक है अगर आप दो एंगल को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं तो आपको जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव होगा और अगर आप क्लॉकवाइज ओपन करेंगे तो वो जो एंगल मिलेगा वो आपका एंड नेगेटिव एंगल होगा है ना ऐसा सेंस ऑफ एंगल के हिसाब से हम बात कर रहे थे चलिए तो अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ ठीक है तो सेंस ऑफ एंगल के बाद अगर मैं बात करता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने तरीके का होता है तो देखिए उनमें टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स जैसी बल्कि ठीक है ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है सेक्स जैसी मल जो सिस्टम है हमारा ठीक है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा देखें ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं देखिए इसमें क्या होता है एक राइट एंगल को ठीक है वन राइट एंगल सेक्स जैसीमल सिस्टम में वन राइट एंगल जो है वन राइट एंगल को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में 90 पार्ट्स में ठीक है वन राइट वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स ठीक है सेक्स जैसीमल में एक राइट एंगल सॉरी राइट है ना वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इंटू नाइन्टी इक्वल पार्ट्स एंड एंड है ना और जो 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको आप बोलते हैं डिग्री क्या बोलते हैं उन्हें आप डिग्री ठीक है तो आप ऐसे बोल सकते हैं आ, कि वन राइट एंगल इज डिवाइड इंटू नाइन्टी इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन डिग्री है ना कितना हो जाएगा वन डिग्री हर पार्ट को कितना बोलेंगे आप वन डिग्री इसका ये मतलब हुआ कि वन राइट एंगल वन राइट right एंगल आपका जो है वो टोटल 90 डिग्री का होगा कितने का होगा 90 डिग्री का ठीक है उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ वन डिग्री कितने का होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वन वन डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट में 60 इक्वल पार्ट्स में ठीक है एंड एंड ईच पार्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड वन मिनट ठीक है ध्यान रहे वन डिग्री इस कॉल्ड सिक्स एक डिग्री को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट को आपने क्या बोला वन मिनट बोला ठीक है उसी तरह से उसी तरह से अगर अच्छा इसको जो टर्म है दिखाने का वो कुछ इस टाइप से आएगा वन डिग्री शुड बी इक्वल टू सिक्सटी मिनट ये जो मैंने अपोस्ट्रॉफी टाइप का लगाया हुआ है ये आपको लगाना है और इसको हम बोलते हैं मिनट ठीक है तो वन डिग्री शुड बी इक्वल टू सिक्सटी मिनट ठीक है ना है ना क्योंकि वन डिग्री को हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं वन मिनट तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वन डिग्री शुड बी इक्वल टू सिक्सटी मिनट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वन मिनट वन मिनट जो है उसको भी मैंने सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया वन मिनट को भी मैंने कितने में डिवाइड कर दिया सिक्सटी इक्वल पार्ट में अगर मैं उसे डिवाइड करता हूँ ठीक है और हर पार्ट को एंड ईच पार्ट ईच पार्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड वन सेकेंड इज कॉल्ड वन सेकेंड 
ठीक है तो इसे हम कैसे लिखेंगे वन मिनट शुड भी इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड एंड इट विल बी टर्म डेज सिक्सटी के ऊपर डबल आपके अपोस्ट्रॉफिट हेप के जो है आपको दिख जाएंगे ठीक है तो ये है कुछ ये सेक्सर जैसी मल की कुछ डिटेल थी जो आपको सीखना ज़रूरी है है ना चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वाले की हमारा सेकेंड सिस्टम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चलिए सेकेंड हमारा आता है सेंटेसीमल सेकेंड मेजरिंग सिस्टम है हमारा सेंटेसीमल सिस्टम ठीक है ध्यान रहे आपको ये सब करवाने के बाद आज मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पर जो निम सेट में भी कई कई बार आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे तो प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें और इसके आखिर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सेंटेसीमल में सेंटेसीमल में यहाँ क्या होगा यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है सेक्सा जैसे और सेंटेसीमल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है फर्क सिर्फ करना है वहाँ पे हर राइट एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सेंटेसीमल में आप हर राइट एंगल को एक राइट एंगल को आप कितने में डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट में वन राइट एंगल शुड बी डिवाइडेड इंटू हंड्रेड इक्वल पार्ट एंड वन एंड ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड क्या कहेंगे उसे आप उसे आप ग्रेड कहेंगे ठीक है जी ठीक है क्या कहेंगे वन राइट एंगल शुड बी इक्वल टू हंड्रेड ग्रेड एंड वन ग्रेड वन ग्रेड इज इक्वल टू सिक्सटी सॉरी ठीक है वन राइट एंगल को आपने कितने में डिवाइड किया हंड्रेड ग्रेड में और हर ग्रेड किसके बराबर होगा हंड्रेड मिनट के बराबर होगा ठीक है एंड यहां पे वन मिनट जो है वो हंड्रेड सेकेंड के बराबर होता है सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हंड्रेड सेकेंड और हंड्रेड मिनट कैसे हो सकते हैं तो यहाँ तो यही चलता है ठीक है तो सेंटेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल शुड बी इक्वल टू हंड्रेड ग्रेड हंड्रेड ग्रेड ये जी ऊपर है ठीक है इसकी पावर में लगा हुआ है और वन ग्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड मिनट एंड वन मिनट इज इक्वल टू हंड्रेड सेकेंड ठीक है ये ग्रेडिंग ये सेंटेसिमल सिस्टम है ठीक है चलिए तो अब हमने इन दो दो सिस्टम को सीखा और अब इसके बाद हम हमारे तीसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं दैट इज नॉन ए सर्कुलर मेजरमेंट थर्ड वाला सिस्टम जो है हमारा वो है सर्कुलर मेजरमेंट सर्कुलर मेजरमेंट देखिए सर्कुलर मेजरमेंट व्हाट इज व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर मेजरमेंट ठीक है तो देखिए इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एंगल एंगल मेड बाय एन आर्क एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ इक्वल इक्वल टू एट्स एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू एट्स रेडियस रेडियस एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मेजरमेंट अब इसका क्या मतलब है ठीक है एट द सेंटर इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड वन रेडियन है ना इसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड वन रेडियन इसे आप बोलेंगे वन रेडियन इसका क्या मतलब है देखिए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं कुछ इस टाइप से ठीक है ये सर्कल मैंने बनाया और मान लीजिए ये सेंटर है इस सेंटर से मैंने कुछ थोड़ा सा मैसी हो रहा है ठीक है ये सेंटर दिख नहीं रहा है वैसे सेंटर देख नहीं रहा है वीटा में सॉरी ठीक है ये सेंटर बना लेते हैं यहाँ से ऐसा मान लीजिए ये वो एंगल है ठीक है ये एंगल है ठीक है तो उसने बोला एंगल मेड बाय द आर्क ये देखिए ये आर्क है ये मान लीजिए ए है ये बी है ये जो ए बी आर्क है ये जो ए बी आर्क है ए बी आर्क किसी भी सर्कल के सेंटर पे है ना देखिए एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस ये जो लेंथ है ना ये जो एंगल है देखिए एंगल मेड बाय द आर्क ये आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा एंगल बनेगा है ना ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस और वो किसके बराबर होगा रेडियस के बराबर होगा एंगल जो है ठीक है एंगल में एंगल जो है एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस इस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इस कॉल्ड वन रेडियन जितना भी जितना भी ये जो एंगल बनेगा 
ठीक है और ये जो एंगल बनाने वाला कौन ये आर्क है ये जो आर्क है वो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा और उस एंगल की जो लेंथ है अगर वो रेडियस के इक्वल है अगर रेडियस के इक्वल है तो उसे हम बोल देंगे वन रेडियन इसे हम क्या बोलते हैं वन रेडियन ठीक है तो देखिए डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका होता है मतलब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ पाई ठीक है पाई और 180 डिग्री तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि देखिए पाई भी 180 होता है और वो डिग्री में भी 180 होता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो भी आर्क ये जो आर्क है सेंटर पे जितना भी एंगल बना रहा है जितना भी एंगल बना रहा है रेडियस के इक्वल है तो उसे आप क्या बोल देंगे वन रेडियन बोलेंगे फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे जो फाइव जो पाई आपने ऐसा लिखा है आप इसे ऐसे लिखते नहीं है आप इस पर क्या करेंगे इस पर सी लगाना ज़रूरी होता है बट हम लोग नहीं लगाते नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो ये सी का मतलब होता है सर्क्यूलर ठीक है इस टाइप से तो पाई सी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये सर्कुलर मेजरमेंट का पूरा आपका सिस्टम है ठीक है तो अब हम इसमें सीखते हैं अब हम इसमें सीखते हैं कि हाउ हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अगर हम लोगों को रिलेशन बोला जाए ना व्हाट इज द रिलेशनशिप व्हाट इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डिग्री डिग्री एंड रेडियन ठीक है चलिए हम बात करते हैं रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन है ना तो देखिए अगर आपको डिग्री और रेडियन के बीच में निकालना होता है तो आप ध्यान रखें कि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डी बाय बाय वन एट्टी इज इक्वल्स टू सी अपॉन पाई अब इसका यूज़ क्यों करना है इसका यूज़ सिर्फ इसलिए करना है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ कन्वर्ट करें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ठीक है इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूँ ठीक है एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि एंगल एंगल क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा एंगल पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री सी इन डिग्री सिस्टम इन डिग्री सिस्टम बिल्कुल ठीक है आपके ऑप्शन है योर ऑप्शन इज 60 डिग्री ऑप्शन बी है आपका 30 ऑप्शन सी है आपका 120 ऑप्शन डी है आपका 150 डिग्री ठीक है ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में ठीक है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको कुछ नहीं करना है ये देखिए जो एंगल पाई बाई थ्री लिखा हुआ है ये जो पाई बाई थ्री आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री सिस्टम में जिनको आता है तो उनको साफ साफ दिख रहा है वन एट्टी अपॉन थ्री तो सिक्सटी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बोल देंगे कुछ कुछ वैसे तो ऐसा होता है बट मैं अगर आपको बता रहा हूँ अगर आप इनिशियल लेक्चर में हैं अगर आपसे इस पहले डिग्री को रेडियो में कन्वर्ट करते नहीं आता है तो ये उठाए और सी की जगह डाल दें ठीक है कितना हो जाएगा सीधा ये जो D है D अपनी जगह रहेगा क्योंकि आपको डिग्री में निकालना है तो ये हो जाएगा कितना C बाय पाई इन टू वन डिग्री ठीक है C की जगह डालेंगे कितना पाई बाई थ्री तो हो जाएगा पाई अपॉन थ्री इन टू पाई इन टू वन डिग्री ठीक है तो पाई से पाई कैंसिल थ्री वन जो थ्री थ्री सिक्सटी ठीक है तो ये हो गया आपका सिक्सटी डिग्री यानी कि ऑप्शन ए इस टाइप से चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखिए एंगल 60 डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम ठीक है एंगल 60 डिग्री को आपको किस में दिखाना है सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम का ये मतलब होता है कि डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है ठीक है तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज जिनको डायरेक्ट आता है वो तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि सिक्सटी डिग्री को हम पाई बाई थ्री लिखते हैं ठीक है ना वन एटी अपन डिग्री होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जिनको पता है जिनको नहीं पता है वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करें है ना डिग्री दिया है तो डिग्री डी बाय बाय वन एट्टी इजिकल्स टू सी बाय पाई ठीक है तो सी की वैल्यू आपको निकालना है तो आप सी को अपनी जगह रखेंगे ये हो जाएगा कितना डी की जगह डालेंगे 60 अपॉन 180 एट्टी इन टू पाई ठीक है तो ये वन जा ये थ्री जा तो आंसर आ गया आपका पाई बाई थ्री एक तरीका तो ये ठीक है और दूसरा है आपके पास एंगल 395 डिग्री लिखा हुआ है आपके पास कितना लिखा हुआ है दिस इज थ्री डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम वैसे तो आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं अदरवाइज नहीं बनता है तो इजी है देखिए 395 नाइन्टी फाइव डालें अपनी जगह पे कितना हो जाएगा डी की जगह 395 लिखा अपॉन 180 शुड बी इक्वल टू सी बाय 
पाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये बन जाएगा 395 नाइन्टी फाइव बाई पाई अपॉन वन डिग्री शुड बी इक्वल टू सी इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा आपका फाइव थर्टी सिक्स दिस विल कम एज थर्टी सिक्स अगर इसको आप करते हैं तो ये आएगा आपका अराउंड सेवेंटी नाइन आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल सेवेंटी नाइन आएगा ये वाला ठीक है तो मतलब ऑप्शन बी है आपका तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं है ना ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं तो आई थिंक कि मैंने आपको इसका काफ़ी कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम लोग चलिए तो आ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन का तरीका पता हो ठीक है आपसे एग्जाम में अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ठीक है तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूरी है पता होना इसके सर्कुलर uh, सिस्टम में ये तो बात हुई कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो uh, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम में चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखिए अभी तक हमने रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में सीखा लेकिन अगर आपसे कोई बोल देता है जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है मान लीजिए ऐसे कुछ करके सर्कल है और इसके सर्कल के सेंटर से अगर आपको कुछ एंगल दिया दिया जाए है ना ऐसे कुछ करके मान लीजिए ठीठा है अगर आपसे कोई बोलता है अगर आपसे कोई बोलता है कि प्लीज़ फाइन करें ठीठा तब जब आपको रेडियस गिवन है और ये आर्क ये जो आर्क ए बी है ये आर्क ए बी है इसे मैं डिनोट कर देता हूँ एस से ठीक है आपको रेडियस और आर्क की लेंथ अगर गिवन हो अगर आपको रेडियस दी हुई है और आर्क लेंथ अगर आपको गिवन है और अगर आपसे कोई बोलता है कि ठीठा पता लगाइए तो आप कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला होगा आपका एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क अपॉन रेडियस ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है ठीक है मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ठीठा इज इक्वल टू एस अपॉन आर मैं आपको बता दूँ निमसेट में इस पर क्वेश्चन आते हैं ठीक है निमसेट में आते हैं आई आई टी में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है तो ये फॉर्मूले को प्लीज आप एक बार देखें और अपने उस पर क्वेश्चन करते हैं ठीक है चलिए लेट्स डू दी लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन सेंटर एंगल फिफ्टीन डिग्री फिफ्टीन दिस इज फिफ्टीन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड This is 15. I I used to make five like this. ठीक है तो ये 15 डिग्री है अग, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको सेंट्रल एंगल 15 डिग्री का एंगल दिया हुआ है आपको रेडियस पास दी हुई है ठीक है आपको लेंथ ऑफ एन आर्क बताना है ठीक है तो आपको यहाँ क्या सीखना है देखिए एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आप ये फॉर्मुला लगाना चाहते हैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर ठीक है तो देखिए थीटा तो आपको दिया है फिफ्टीन डिग्री है ना और एस एस आपका आपको निकालना है एस आपको फाइंड करना है और रेडियस है आपके पास कितनी फाइव सेंटीमीटर ठीक है इस बात का ध्यान रखें कि जब आप थीटा की डिग्री यहाँ रख रहे हैं ये जो 15 डिग्री आप रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि पहले इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे थीटा की जगह रखें इसे ठीक है तो अगर आप 15 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो डी की जगह रखेंगे आप फिफ्टीन अपॉन वन एट्टी इज इक्वल्स टू सी बाय पाई है ना तो कितना हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू फिफ्टीन पाई होल डिवाइड बाय वन एट्टी डिग्री है ना तो वन जा ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व जा ठीक है तो आप यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा दिस विल कम एज पाई बाय ट्वेल्व इज इक्व टू सी बाय फाइव यानी कि सी आपका आ जाएगा यहाँ सो सॉरी सी नहीं है यहाँ पे एस है आपका एस आ जाएगा आपका कितना द एस विल कम एज फाइव वहाँ जाएगा तो ये फाइव पाई बाय ट्वेल्व हो जाएगा मतलब आपका आंसर जो है इट विल कम एज फाइव पाई बाय ट्वेल्व ठीक है ये है आपका कितना एस था यहाँ है आपका फाइव ठीक है तो फाइव पाई बाई ट्वेल्व इज योर आंसर एंड दैट इज ऑप्शन सी तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ऐसे अटैम्प्ट करने हैं ध्यान रखें कि अगर ठीठा अगर आपको डिग्री में दिया है तो आप उसे रेडियम में कन्वर्ट कर लें उसके बाद ही आप क्या करें उसके आगे का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं
चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखिए आप कैसा अब कैसा क्वेश्चन आपके पास फाइन इन डिग्रीज द एंगल्स अपटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ठीक है क्या लिखा है आपके पास फाइन फाइन इन डिग्रीज आपको डिग्री में क्वेश्चन फाइंड करना है क्या बोल रहे हैं वो फाइन इन डिग्रीज द एंगल सप्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास ऐसा उसके सेंटर पे है ना एंगल निकालना है आपको आपको क्या करना है फाइन इन डिग्रीज द एंगल सप्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फिफ्टी मतलब अगर सर्कल का सॉरी डायमीटर फिफ्टी दिया है तो रेडियस आप ट्वेंटी फाइव कर लीजिएगा उसको ठीक है और आर्क की लेंथ कितनी दी है आपको इलेवन दी है मतलब आप ये वाला फॉर्मला अगर लगा रहे हैं तो एस अपॉन आर यानी कि थीटा आपको निकालना है और एस आपको दिया हुआ है कितना क्योंकि ये रेडियस है फिफ्टी है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और आर्क लेंथ आपको इलेवन दी हुई है ठीक है लेकिन अगर डिग्री की बात हो रही है अगर बात डिग्री की हो रही है तो आपको इसको डिग्री में फाइन करना पड़ेगा इसको डिग्री में फाइन करना पड़ेगा ठीक है तो अगर आप इसको डिग्री में फाइन करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए आप क्या करें इसको कहाँ लिख देते हैं आई थिंक आई शुड रब दिस वेट मिनट गाइस फॉर टू मिनट व्हाट डू आई हैव टू डू देखिए चलिए सिप कर देते हैं चलिए तो ये जो थीटा आया है ठीक है मान लीजिए कि ये थीटा सर्कुलर सिस्टम में है किसमें क्योंकि देखिए आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है सर्कुलर सिस्टम में बोलते हैं ना हम लोग ये हो गया आर्क ये हो गया रेडियस आर्क अपॉन रेडियस होता है सर्कुलर सिस्टम मतलब ये जो वैल्यू दी है ये आपकी रेडियन में गिवन है ये रेडियन में गिवन है इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है ठीक है तो थीटा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे इसी फॉर्मले का यूज़ करें डी बाय बाय वन एट्टी इज इक्वल्स टू सी बाय पाई ठीक है तो सी की जगह इसको डालें कितना हो जाएगा डी बाय बाय वन एट्टी शुड बी इक्वल टू सी की जगह आप डालेंगे तो हो जाएगा 11 अपॉन ट्वेंटी फाइव बाय पाई है ना इस टाइप से आ जाएगा ये 180 एट्टी को उधर भेज देंगे तो आपको कितना हो जाएगा d इज इक्व टू इलेवन इंटू वन एट्टी डिग्री अपॉन ट्वेंटी फाइव बाय पाई इट विल कम लाइक दिस ठीक है देखिए यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे जो वैल्यू आप पाई के रखेंगे वो आप रखेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन कितनी रखेंगे आप लोग यहाँ पे ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है तो उसको पुट कर लेते हैं है ना प्लीज पुट पुट द वैल्यू ऑफ दिस तो ये हो जाएगा आपका इलेवन इंटू वन एट्टी डिग्री इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी टू ठीक है तो कैंसिल कर देते हैं ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स ठीक है चलिए और कुछ कट रहा है क्या इलेवन वन जा इलेवन इलेवन टू जा ठीक है टू वन जा ये हो जाएगा एट्टीन एटीन सेवन जा रहा है आपका ठीक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हेयर प्लीज वेट मिनट गाइस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है एक मिनट रुकेगा नहीं पूरे सही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है वेट ए मिनट ठीक है देख रहे हैं कितना था सही तो कर रहे थे हम लोग कितना था इट वॉज डी इक्वल टू इलेवन इंटू वन एट्टी इंटू सेवन सॉरी यहाँ पे हेयर इट इज सेवन होल डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी टू इलेवन वन जै इलेवन इलेवन टू ज ठीक है ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है टू वन ज ये हो जाएगा एट्टीन 18 तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू सेवन होल डिवाइडेड बाय 5 ठीक है ये हो जाएगा आपको 108 18 से 18 से एटीन फाइव से नाइन्टी देन इट विल कम एज 126 126 डिग्री अपॉन 5 देखिए ये अभी भी दिक्कत में है क्यों क्योंकि 126 ट्वेंटी अपॉन फाइव डिग्री है ये डिग्री में है ठीक है आपको इसको करना है पूरा पूरी तरह से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कभी भी आप तो 126 ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव को डिवाइड करके डिग्री नहीं दे सकते जो भी आंसर आएगा या तो डिग्री में आएगा फिर मिनट में फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे प्रॉपर ठीक है तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं वॉट वी विल डू हेयर हम लोग एक काम करते हैं कि जो 126 है ठीक है 126 है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ठीक है कितना हो जाएगा 126 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो डेट टेन टेन हो जाएगा अराउंड यू विल गेट हेयर टू ये हो जाएगा टू सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव है ना तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ से रिमाइंडर बचा है बन ये मैंने ऐसे क्यों किया देखिए ये ऐसे इसलिए किया है क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो नीचे आएगा क्वेश्चन हमेशा बीच में है ना हाँ और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा ठीक है 
तो इससे क्या मिला हमें हमें इससे ये मिल गया इससे हमें ये मिला कि जो 25 डिग्री है वो तो अलग हो जाएगा है ना 25 डिग्री जो है वो आपका अलग हो जाएगा और 1.5 डिग्री आपका अलग हो जाएगा है ना क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे 25 एंड 1 अपॉन फाइव डिग्री तो ये दोनों को अलग कर दिया अब ये जो वन पॉइंट फाइव डिग वन अपॉन फाइव डिग्री इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते तो इसे क्या करना पड़ेगा मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इट विल कम एज ट्वेंटी फाइव डिग्री और ये बन जाएगा वन अपॉन फाइव शुड भी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी कैंसिल करेंगे तो ट्वेल्व आएगा यानी कि ओवरऑल आंसर आपका आएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री ट्वेल्व मिनट एंड दैट इज ऑप्शन ए ठीक है तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करना है कि अगर आपको ऑप्शन है ऑप्शन प्लीज़ चेक कर लें क्या है उसके बाद ही क्वेश्चन को पूरा आगे प्रोसीड करें चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा प्लीज़ आप इसे ज़रा ध्यान से देखें द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ठीक है आपको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल तो आपके ये और ये होंगे ठीक है आप इसे ए बोल सकते हैं ये बी हो जाएगा इसी हो जाएगा ठीक है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज पाई बाई नाइन पाई बाई नाइन दो एक्यूट एंगल के बीच का डिफरेंस पाई बाई नाइन के बराबर है तो आपको सारे एंगल बताना है ठीक है मतलब जो एंगल्स हैं द एंगल्स इन डिग्रीज बतानी है तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल बी कितने का है नाइन्टी डिग्री का है आपको ए और सी बतानी है ठीक है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है पाई बाई नाइन का है तो देखें अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ आपसे कि दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब एंगल ए और एंगल सी ठीक है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ट्वेंटी डिग्री का है पाई बाई नाइन ट्वेंटी डिग्री होता है आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं मेथड बता चुका हूँ मैं आपको है ना तो ये और अगर हम ये चलिए ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया लेकिन हमें क्या पता है व्हाट वी नो वी नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो एंगल भी वन दिया हुआ नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है तो एंगल ए और एंगल सी कितना हो जाएगा नाइन्टी यहाँ भेज देंगे एंगल बी 90 पुट करेंगे 180 एट्टी में नाइन्टी माइनस करेंगे तो 90 आएगा क्लियर है तो आप देख सकते हैं ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड आप सभी को पता है तो अगर एलिमिनेशन में लगाता हूँ तो हो जाएगा ए प्लस सी शुड बी 90 और ये हो जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा टू ए इक्वल टू वन वन जीरो ठीक है यानी कि ए कितना आ गया ए आ गया आपका फिफ्टी फाइव ठीक है अगर ए फिफ्टी फाइव है ए फिफ्टी फाइव है तो बी हो जाएगा आपका अगर आप ए यहाँ फिफ्टी फाइव पुट करते हैं सी यहाँ भेजते हैं ये धर लाते हैं तो थर्टी फाइव है ना तो बी हो जाए सी हो जाएगा आपका थर्टी फाइव डिग्री सी हो जाएगा आपका थर्टी फाइव एंड आई थिंक दैट इज दी ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं और प्लीज कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या है सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है ठीक है मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं वाला सो गाइज दिस इज दी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ठीक है आप इस क्वेश्चन को करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेगा ठीक है एंड दैस इज फॉर टूडे कल से हम अपना लेक्शन नंबर थ्री शुरू करेंगे Thank you.